ഒരു ഒരാഴ്ച നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന കോളാഞ്ചേർ ഏരിയ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സമര പ്രക്ഷോഭണ വേദിക്ക് രൂപം കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇത് കേരളത്തിലും ഇന്ത്യയിലും ഒട്ടാകെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇങ്ങനെയുള്ള സമരങ്ങളും പ്രക്ഷോഭണങ്ങളും പലതരത്തിലുള്ള സമരങ്ങളും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഷാഹിൻബാഗിൻ്റെ ഒരു സന്ദേശം പല സ്ഥലത്തും എത്തിക്കുന്ന രീതി അയ്യായിരത്തോളം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഇവിടെ ചന്ദ്രശേഖർ ആസാദ് വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പത്ത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഇന്ത്യയിൽ അയ്യായിരത്തോളം ഷാഹിൻ ബാഗുകൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രവചിക്കുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹം അതിന് തുല്യമായ രീതിയിൽ കേരളത്തിലും ഇന്ത്യയിലും അങ്ങോളം അങ്ങോളം പല സ്ഥലത്തും ഷാഹിൻ ബാഗുകൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെയൊരു സംരംഗത്തേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു വരുന്നത് നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം വിശദീകരിച്ചതാണ് പൗരത്വ ഭേദഗതി ബില്ലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടും അതേപോലെ തന്നെ പുതിയ പൗരത്വ നിയമ രജിസ്റ്റർ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ത്യയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഫാസിസ്റ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവരുടെ നടപടികളിലുള്ള പ്രതിഷേധം എന്ന നിലയിലാണ് ഇത് നടക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ ഈ നടത്തുന്ന സമരം ഒരു ഒരു അവകാശ സമരമല്ല തീർച്ചയായിട്ടും സാധാരണ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളും ബഹുജന പ്രസ്ഥാനങ്ങളും വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകളൊക്കെ അവകാശങ്ങൾ വെക്കാറ് ഡിമാൻഡുകൾ വെക്കും അതനുസരിച്ച് സമരം നടത്തും അവകാശ സമരങ്ങൾ മിക്കവാറും എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും അവകാശ പ്രഖ്യാപനങ്ങളും അതിൻ്റെ സമരങ്ങളുമാണ് നടത്തെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയ പ്രക്ഷോഭണം എന്ന നിലയിൽ വളരെ അപൂർവമായിട്ടാണ് രാജ്യത്ത് നടക്കാറുള്ളത് അത് പലപ്പോഴും രാഷ്ട്രീയ ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അല്ലെ ഒരു ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ഭരണവർഗത്തിൻ്റെ നയപരിപാടി അവരും നടത്താൻ പോകുന്ന ഒരു പരിപാടി തന്നെ മാറ്റി വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അത് റദ്ദ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള സമരമാണ് സാധാരണ രാഷ്ട്രീയ സമരമായിട്ട് വരുന്നത് അത് പലപ്പോഴും ഒരു അവകാശ സമരത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇന്ത്യാ ചരിത്രത്തിൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷം വളരെ അപൂർവമായിട്ട് മാത്രമാണ് രാഷ്ട്രീയ സമരങ്ങൾ നടന്നിട്ടുള്ളത് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജയപ്രകാശ് നാരായണൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയ സമരം നടന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്നത്തെ ഗവൺമെൻറ് മുന്നോട്ട് വെച്ച പല കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും മാറിക്കൊണ്ട് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നയങ്ങളെ ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് പുതിയ തരത്തിലുള്ള നയങ്ങൾ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സമരമാണ് നടന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് നടന്ന ഒരു ബഹുജന രീതിയിൽ നടന്ന രാഷ്ട്രീയ സമരം ജയപ്രകാശ് നാരായണൻ്റെ കീഴത്തിലോ കീഴിലുള്ളതാണ് അത് പറഞ്ഞ പോലെ അത് അടിയന്തരാവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുകയും അടിയന്തരാവസ്ഥ പിൻവലിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്ക് നേതൃത്വം ആ സമരത്തിൻ്റെ മുന്നണി ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ അധികാരത്തിലേക്ക് വരികയും ചെയ്ത ഒരു രാഷ്ട്രീയ മാറ്റം ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ മാറ്റം പറഞ്ഞ പോലെ ജയപ്രകാശ് നാരായണൻ്റെ കീഴിൽ നടന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ നടന്ന രാഷ്ട്രീയ സമരമാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയ സമരം പിന്നെ ചെറിയ ചെറിയ സംഘങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പുകൾ ചില ഇടതുപക്ഷ ഗ്രൂപ്പുകളൊക്കെ രാഷ്ട്രീയ സമരങ്ങളാണെന്നുള്ള ലെവലിൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ബഹുജനങ്ങളെ മുഴുവൻ ബാധിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യ മൊത്തം ബാധിച്ചുകൊണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു രാഷ്ട്രീയ സമരം നടക്കുന്നത് ഈ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെയും കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പുതിയ പൗരത്വ രജിസ്റ്ററിനെതിരെയും നടക്കുന്ന സമരമാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ നോക്കി പറയാം ഈ സമരത്തിലേക്ക് അവർ പ്രതീക്ഷിക്കാത്തതിനപ്പുറം ബഹു ജനങ്ങൾ ഇറങ്ങി വന്നു ആയിരക്കണക്കിനും പതിനായിരക്കണക്കിനും ലക്ഷക്കണക്കിനായ ആൾക്കാർ ഇറങ്ങി വന്നു അത് തന്നെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിം ജനസഭ സമ സാമാന്യമാണ് ജനസമൂഹങ്ങളാണ് അവരിൽ തന്നെ പലപ്പോഴും സമരത്തിന് വില കൊണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അല്ലെ സമരത്തിലേക്ക് ജനങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ പൊതുരംഗത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വരില്ല അല്ല വരാനായിട്ട് വില കൊണ്ടെന്ന് പറയുന്ന മുസ്ലിം സ്ത്രീകളാണ് വളരെയധികം കൂടുതൽ ഇറങ്ങി വന്നവർ അതേപോലെ തന്നെ വളരെ താഴ്ന്ന തട്ട് പലപ്പോഴും ഇന്ത്യയിലെ സമരങ്ങൾ എപ്പോഴും നടത്തുന്ന ഒരു മധ്യവർഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സമരങ്ങൾക്ക് അപ്പുറം നിന്നുകൊണ്ട് ഏറ്റവും താഴ്ന്ന തട്ടിലെ ജനവിഭാഗങ്ങൾ വരെ ഇറങ്ങി വന്ന വമ്പിച്ച വിപുലമായൊരു സമരമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഈ സമരത്തെ ഒരു സമരം ഇങ്ങനെ നടക്കാൻ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സമരം നടക്കുന്നത് തന്നെ നമ്മളൊരു രാഷ്ട്രീയ വിജയമാണെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം കാരണം കേരളത്തിലെ നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു മതേതര കക്ഷിയല്ല ഭരിക്കുന്നത് കോൺഗ്രസോ ഇടതുപക്ഷങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ വിവിധ പ്രാദേശിക ഗവൺമെൻറ്റുകളോ ഡി എം കെ പോലുള്ള ഗവൺമെൻറ്റുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ദേവഗൗഡയുടെ ഗവൺമെൻറ്റും ഒക്കെ കേരള ഇന്ത്യ ഭരിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അവരൊക്കെ നൂറ
സ്ഥാപിക്കാൻ നോക്കി കാരണം അഭൂതപൂർവ്വമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയത്തിലാണ് അവരെത്തിയത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരാദ്യമായിട്ട് ചെയ്ത കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ മുൻ പ്രസംഗം സൂചിപ്പിച്ച പോലെ മുത്തലാഖ് നിയമം റദ്ദ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതൊരു അതിന് ഒരു ക്രിമിനൽ കുറ്റമായി മാറ്റിയെടുത്തു പിന്നീട് അവർ ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാശ്മീരിൻ്റെ പ്രത്യേക പദവി റദ്ദ് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കറിയാം ബാബ്രി മസ്ജിദ് വിധി വന്നു അത് ഈ മൂന്ന് വിധികളും ഈ വിധിയും മറ്റ് രണ്ട് കാര്യങ്ങളും കൃത്യമായിട്ടും തന്നെ മുസ്ലിം ജനവിഭാഗങ്ങൾക്ക് എതിരായ കാര്യങ്ങളായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പിന്നെ അവർ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏക സിവിൽ കോഡ് രൂപപ്പെടുത്തും ഇന്ത്യയിലെ ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് നടപ്പിലാക്കും എന്നുള്ളൊരു പദ്ധതിയാണ് അവർ മുന്നോട്ട് വച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അവർ പറയുന്നത് ദേശീയ ന്യൂനപക്ഷ അവകാശ കമ്മീഷൻ പിരിച്ചുവിട്ട് പുതിയൊരു മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ രൂപപ്പെടുത്തും ഇങ്ങനെയുള്ള പലതരത്തിലുള്ള പദ്ധതികളിലൂടെ അവരൊരു ഹിന്ദുത്വ അജണ്ട അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിം ജനവിഭാഗത്തെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒറ്റ തിരിക്കുകയും ആ ജനവിഭാഗത്തെ പുറന്തള്ളുകയും ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിലേക്ക് ഉന്മൂലത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ പദ്ധതികൾ അവർ ഒന്നൊന്നായി നടപ്പിലാക്കുകയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു പൗരത്വ രജിസ്റ്ററിനെ പറ്റിയും പൗരത്വ ഭേദഗതി ബില്ലിനെ പറ്റി അവർ ചിന്തിച്ചതും ഈ ഈ രണ്ട് നിയമങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചർച്ചകൾ ഈ നിയമം പാസ്സായപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ ജനവിഭാഗങ്ങൾ ഇത് ഫാസിസത്തിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷണമായി തന്നെ കണ്ടിരുന്നു അതിന് കാരണം ഫാസിസ എല്ലാ കാലത്തും ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില പ്രത്യേക ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ പൗരത്വത്തിലേക്ക് തൊന്നെ പൗരത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ അകത്തും പൗരത്വത്തെ റദ്ദ് ചെയ്യുകയോ പൗരത്വത്തെ സംശയാസ്പദമാക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതാണ് ആദ്യത്തെ കാര്യങ്ങളിലൊന്ന് ഫാസിസത്തിൻ്റെ പ്രത്യേക കാരണങ്ങൾ നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ ഹിറ്റ്ലറുടെ കാലത്ത് നടന്ന ന്യൂറംബർഗ് നിയമങ്ങളെ പറ്റി അറിയാം ശ്രീലങ്കയിൽ നടന്ന തമിഴ് ജനതയ്ക്ക് ന്യൂനപക്ഷ തമിഴ് ജനതയ്ക്ക് എതിരെ നടന്നിട്ടുള്ള അനേക നിയമ നിർമ്മാണങ്ങൾ അറിയാം അതേപോലെ തന്നെ ഇന്ന് ചൈനീസിലെ ഉറുഗ വംശജർക്കെതിരെ അവിടുത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഭരണകൂടം അടിച്ചേൽപ്പിച്ചിട്ട് പുതിയ നിയമ നിർമ്മാണത്തെ പറ്റി അറിയാം അതേപോലുള്ള പല സ്ഥലങ്ങളിലും മുസ്ലിം റഷ്യൻ പഴയ പോളണ്ട് ചക്ലോസിയ വാക്യം പോലുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലെ അവിടെയുള്ള ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങളെ അടിച്ചമർത്താനായിട്ട് ആദ്യ പടിയായിട്ട് അവർ മുന്നോട്ട് വെച്ചതെല്ലാം പൗരത്വത്തെ പ്രശ്നവൽക്കരിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെ പൗരത്വത്തെ റദ്ദ് ചെയ്യുകയോ സംശയാസ്പദമാക്കുകയോ മാറ്റുകയായി ഇതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിം ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ മേൽ ഒരു സംശയത്തിൻ്റെ നിഴൽ വരുത്തുക അവർ ഒറ്റ തിരിക്കാനും പെടുത്തുന്ന ഒറ്റ തിരിക്കാനും പുറന്തള്ളാനും പറ്റുന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണ് ഈ ഇവരുടെ നിയമത്തിൽ ഈ നിയമത്തിനുള്ളതെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് വിശാലമായ ജനങ്ങൾക്കകത്ത് രൂപപ്പെടുകയും ശക്തമായ പ്രതിഷേധത്തിലേക്ക് നമ്മളെല്ലാം കടന്നു വരികയും പ്രക്ഷോഭത്തിലേക്ക് കടന്നു വരികയും ചെയ്യും ആദ്യം വായിട്ടും പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ തന്നെ ജാമ്യ മിലയിലെ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ നിന്നാണ് ഈ സമരം ശക്തമായി പൊട്ടിപ്പുറത്തപ്പെട്ടത് പിന്നീട് ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ഏറ്റെടുക്കപ്പെട്ടു എങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ അറിയേണ്ടതായ കാര്യം ഈ ജാമ്യ മില്യയുടെ സമരത്തിന് മുമ്പേ തന്നെ ഇവർ യു എ പി എ നിയമത്തിൽ പുതിയ ചില ഭേദഗതികൾ വരുത്തിയിരുന്നു അതിനർത്ഥം തന്നെ മുസ്ലിം സംഘടന അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിം സംഘടനകളെ അതിലെ വ്യക്തികളെ ടാർജറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ച് തന്നെയായിരുന്നു യു എ പി എ നിയമത്തിൽ പുതിയ ചില ഭേദഗതികൾ വരുത്തിക്കൊണ്ട് സമരം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ജനവിഭാഗങ്ങൾ ആരാണോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിഷേധിക്കാൻ പോകുന്ന ജനവിഭാഗങ്ങൾ ആരാണോ അവരെ പ്രത്യേകിച്ച് മുസ്ലിം ജനവിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന സംഘടനകളെ തീവ്രവാദി പട്ടികയിലേക്ക് പെടുത്തുകയും അവരെ വമ്പിച്ച രീതിയിൽ ദേശവിരുദ്ധരായി പ്രഖ്യാപിക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലുള്ള പുതിയ നയങ്ങൾ അവർ രൂപപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ഈ നയങ്ങൾ ഭേദഗതി വരുത്തിയിരുന്നു ഇതിനെതിരെ നടന്ന സമരങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ശക്തമായ സമരം കേരളത്തിൻ്റെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് രാഷ്ട്രീയ സ്വഭാവമുള്ള മുസ്ലിം സംഘടനകൾ വളരെ ശക്തമായ സമരം നടത്തിയിരുന്നു അതിനുശേഷമാണ് ജാമ്യ മില്യയിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഈ സമരം രൂപപ്പെടുന്നത് ഇതിനർത്ഥം ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ് മുസ്ലിം ജനവിഭാഗത്തെ ടാർജറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് മുസ്ലിം ജനവിഭാഗത്തെ ടാർജറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യയിലെ ഗവൺമെൻറ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം എൺപത് എൺപത്തിരണ്ട് ശതമാനത്തോളം എൺപത് ശതമാനത്തോളം ഹിന്ദു ജനസംഖ്യയാണ് ഈ ഹിന്ദു ജനസംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരൊറ്റ ഏകശില രൂപത്തിലുള്
വളരെ സങ്കീർണമായ ഒരു വ്യവസ്ഥയാണ് ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നത് പല സ്ഥലത്തും ഒരു മതമല്ല അതായത് ഹിന്ദു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മതം യഥാർത്ഥത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നില്ല മറിച്ച് ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്ന ജാതികളുടെ ഒരു സംഘാതമാണ് ഈ ജാതികൾ എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗങ്ങൾക്ക് അവരവരുടെ ബോധം മാത്രമുള്ളൂ ഓരോ ജാതിയും പുലയനായിട്ടും പറയനായിട്ടും ബ്രാഹ്മണനായിട്ടും നായരായിട്ടും സ്വയം ചിന്തീകരിക്കുകയും പൊതുവായിട്ട് ചിന്തിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് ജാതിയുടെ പ്രത്യേകത ജാതി എപ്പോഴും ഒറ്റ തുരുത്തിലാണ് സങ്കല്പിക്കുള്ളൂ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഹിന്ദു എന്നൊരു പൊതുബോധം രൂപപ്പെടണമെങ്കിൽ നമുക്കകത്ത് ഒരു അഭ്യന്തര ശത്രു ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു പുറം ശത്രു ഒരു അകത്തെ ഒരു ശത്രുവിനകത്ത് മാത്രമേണ് ഹിന്ദുക്കൾക്ക് ഒരു ഏകീകൃത രൂപം ഉണ്ടാകുകയുള്ളു എന്നുള്ള ഒരു പ്രശ്നം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഡോക്ടർ അംബേദ്കർക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച കാര്യമാണ് ഹിന്ദു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മതം തന്നെ ഇല്ലെന്നും അത് നിയതമായ ഏക അതിനൊരു മത ഒരു ഒരു ഒറ്റ ടെസ്റ്റ് ഇല്ലെന്നും ഒറ്റ പ്രമാണ ഗ്രന്ഥമില്ലെന്നും അതിനൊരു മതാധികാര കേന്ദ്രമില്ലെന്നും അതിന് ഏകീകൃതമായ ഒരു വിശ്വാസധാരയില്ലെന്നും ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വളരെ വിച്ഛിന്നമായി കിടക്കുന്ന ചിതറിക്കിടക്കുന്ന ഹിന്ദു മതത്തിനകത്തെ ഒരു ഹിന്ദു പൊതുബോധം ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ഒരു അപര ശത്രു ഒരു ശത്രു വേണം ഒരു അപരൻ വേണം എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നം വളരെ മുമ്പേ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ദേശീയ പ്രസ്ഥാന കാലത്ത് ഹിന്ദു നവോത്ഥാനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ദേശീയ പ്രസ്ഥാനം ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായത് ഈ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ കാലത്ത് തന്നെ മുസ്ലിം ആക്രമണകാരികൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കെട്ടുകഥ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു മുസ്ലിം ആക്രമണകാരികൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കെട്ടുകഥ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടും അതിനെ അവർ ഹിന്ദു സ്ത്രീകളെ ബലാത്സംഗം ചെയ്തെന്നും ഹിന്ദു രാജവംശങ്ങളെ തകർത്തെന്നും കൊള്ളയടിച്ചെന്നൊക്കെ പറയുന്ന വലിയ കെട്ടുകഥകൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടൊരു ഹിന്ദുത്വ പുനരുദ്ധാരണ ഇന്ത്യ നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിനകത്തൊരു മുസ്ലിം മുസ്ലിംനോടൊരു ആന്തരിക ശത്രുത ഉണ്ടായിരുന്നു മുസ്ലിം സമുദായത്തോടും മതത്തോടൊരു ആന്തരിക ശത്രുത ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ആന്തരിക ശത്രുത എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജാതിയാൽ വേറിട്ട് കിടക്കുന്ന ജാതി വ്യവസ്ഥയാൽ വിഭിന്നമായി കിടക്കുന്ന വിഭജിതമായിരിക്കുന്ന ഹിന്ദുക്കളെ ഏകീകരിച്ചെടുക്കാനുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയമാണ് അതിനുള്ളത് ഒരു പ്രത്യശാസ്ത്രമാണ് അതിനുള്ളത് അതായത് ഡോക്ടർ അംബേദ്കർ പറയുന്നത് ഹിന്ദു എന്ന ബോധം ഉണ്ടാ ഉണ്ടാകുന്ന ഏക സന്ദർഭം മുസ്ലിം വിരുദ്ധ വർഗീയ കലാപങ്ങൾ നടക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ മാത്രമുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അല്ലാത്ത സമയത്തല്ല ഹിന്ദുക്കൾ ജാതിയായിട്ട് സ്വയം ചിത്രീകരിക്കും സ്വയം ചിന്തിക്കും ഓരോരുത്തർ അവരുടെ ജാതിക്കപ്പുറത്തേക്ക് കടന്നു പോകില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിം വിരുദ്ധത എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഹിന്ദു ഏകീകരണത്തിന്റെ ഒരു പദ്ധതി എന്ന നിലയിൽ അത് ആവശ്യമാണ് ഈ അതായത് ഇന്ത്യയിലെ വളരെ വർഷങ്ങളായിട്ട് തന്നെ മുസ്ലിം വിരുദ്ധം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് പഴയ നമ്മുടെ സാഹിത്യത്തിൽ നോക്കിയാലും നമ്മുടെ തത്വചിന്തയിലും നമ്മുടെ ഹിന്ദു നവോത്ഥാനത്തിലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും മോദി ഗവൺമെന്റ് ഈ ശത്രുതയെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ സംവിധാനമാക്കി മാറ്റി എന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകത അതായത് നാസികൾ അധികാരത്തിൽ വരുമ്പോൾ പണ്ട് മുതലേ നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ ജൂത ശത്രുത യൂറോപ്പിലുണ്ട് പക്ഷേ നാസികൾ അധികാരത്തിൽ വന്നപ്പോൾ അവരത് ആ ജൂത ശത്രുതയെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ സ്ഥാപനമാക്കിക്കൊണ്ട് ജൂത ഹിംസയെ ഒരു ഒരു പ്രശ്നം ഒരു ഒരു രാഷ്ട്രീയ സംവിധാനമാക്കി മാറ്റി എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ മുസ്ലിം വിരുദ്ധത എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യത്തെ നിയമപരമായിട്ടും രാഷ്ട്രീയമായിട്ടും വംശീയമായിട്ടും സ്ഥാപിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു ഹിന്ദു രാഷ്ട്ര നിർമ്മിതി ഹിന്ദു ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയ നിർമ്മിതി നടത്തുക എന്നുള്ള ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് രൂപപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സമരത്തിനെതിരെ അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ നയത്തിനെതിരെ മറ്റൊരു കാലത്തും നടക്കാത്ത രീതിയിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയ സമരം നടത്തേണ്ടി വരികയും ഒരു രാഷ്ട്രീയ സമരമാണ് നമ്മൾ നയിച്ചു നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറയാൻ കാരണമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുസ്ലിം വിരുദ്ധത എന്ന് പറയുന്നത് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടും ഈ ഹിന്ദുത്വ ഐക്യത്തിനുണ്ട് ഹിന്ദുക്കൾ തമ്മിൽ പരസ്പര ഐക്യത്തിനുണ്ടാക്കേണ്ടതാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇവർ രൂപപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇന്ത്യയിലെ സാമൂഹ്യ യാഥാർത്ഥ്യം പറയുന്നത് പ്രകാരം ഹിന്ദുക്കൾക്കകത്ത് പരസ്പര യാഥാർത്ഥ്യം പരസ്പര ഐക്യം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാനല്ലാതെ ഹിന്ദുത്വ പ്രചരണങ്ങളിലൂടെ അല്ലാതെ പരസ്പര ഐക്യം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം ഹിന്ദുത്വത്തിനകത്തെ മതപ്രമാണത്തിനകത്ത് മതപ്രമാണം സമത്വത്തെയും സാഹോദര്യത്തെയും വിലക്കിയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ കീഴാളൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കും മേലാളൻ എന്ന് പറയുന്നവർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവദത്തമാണെന്നും ദൈവത്താൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള രീതിയിൽ പ
അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുസ്ലിം ജനവിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ശക്തമായ പ്രതിരോധം രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ പൊളിച്ചെഴുത്തുകൾ രൂപപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈ മുസ്ലിം ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ പൊളിച്ചെഴുത്തിനെ നമ്മൾ കേവലമായിട്ട് ഒരു പൊതു പൊതുവായിട്ട് മാത്രം അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ല കാരണം പലപ്പോഴും നമ്മുടെ വരാൻ പോകുന്ന ഐഡൻറ്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതിനെ പറ്റി ഇന്ത്യയിലെ പൗരത്വം നിർണയത്തെ പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ പലതരത്തിലുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ വരുമെങ്കിൽ പോലും ആ മാനദണ്ഡങ്ങൾ വന്നേക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും ഹിന്ദു എന്നുള്ള പൊതുമണ്ഡലത്തിൽ ഈ ജാതികളല്ല ഹിന്ദു ഇതിൽ തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത് അതായത് വിവിധ കീഴാള ജാതികളും മേലാള ജാതികളും ഹിന്ദു എന്ന ഫ്രെയിം വർക്കിൽ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവ പുറന്തള്ളാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് അല്ലെ സാങ്കേതികമായിട്ട് മാത്രമാണ് അവർ പുറന്തള്ളപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ളു രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഈ പറയുന്ന മതങ്ങൾ മറ്റു മതങ്ങൾ ഇസ്ലാമും ക്രിസ്ത്യനും അല്ലാത്ത രണ്ട് മതങ്ങൾ മറ്റു മതങ്ങൾ ബുദ്ധമതം ജൈനമതം അതുപോലുള്ള എല്ലാ മതങ്ങളെയും ഹിന്ദു ഇന്ത്യയിലെ ഭരണഘടന പ്രകാരം ഭരണഘടനയുടെ വകുപ്പ് പ്രകാരം ഹിന്ദുവിനകത്ത് തന്നെയാണ് ഹിന്ദു മതത്തിനകത്ത് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മതങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുതിയതായിട്ട് വരാൻ പോകുന്ന പൗരത്വ ഭേദഗതി ഇന്ത്യയിലെ മറ്റുള്ള ജനങ്ങളെ സാധ്യ വളരെയധികം കുഴപ്പത്തിലാക്കും പ്രത്യേകിച്ച് കീഴാള ജനങ്ങളെയും ആദിവാസി ജനങ്ങളെയും ഒക്കെ വളരെ കുഴപ്പത്തിലാക്കും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് രേഖകൾ സമർപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്തവരെ പ്രശ്നത്തിലാക്കും അവരുടെ പൗരത്വം പോകുമെന്ന് പറയുമെങ്കിൽ പോലും അവരെല്ലാം പല തരത്തിലുള്ള രേഖകളും ചെറിയ തരത്തിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ ഹിന്ദുവിനകത്ത് നിലനിൽക്കുന്നതാണ് ഹിന്ദുവിൻ്റെ താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുമെന്ന് ഇവർ പറയുകയും ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ സാങ്കേതികമായ പ്രശ്നം മാത്രമാണ് മറിച്ച് വംശീയമായ ഒരു ശത്രുതയാണ് വംശീയമായ ഒരു ശത്രുതയാണ് മുസ്ലിമിനുങ്ങളോടുള്ളതുകൊണ്ട് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ സമരത്തെ ലഘുവായ ഒരു കാര്യമായി കാണുകയോ ഇതൊരു സാധാരണ സമരമായിട്ട് കാണാനും കഴിയില്ല മറിച്ച് ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ജനാധിപത്യത്തെ പുതുക്കിയെടുക്കുന്ന ജനാധിപത്യം അസ്തമിക്കപ്പെടുന്ന ജനാധിപത്യത്തെ പുനർനിർമ്മിക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ സമരമായിട്ട് തന്നെ കണക്കാക്കണപ്പെടുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ സമരം ഇന്ത്യയിൽ രൂപപ്പെടുന്നതെന്ന് നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് ഉദാഹരണങ്ങൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതുകളിൽ ചില സമൂഹത്തിലെ അതായത് ഇന്ത്യയിലെ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനം ഉയർന്നു വന്നത് വ്യത്യസ്തമായ സാമൂഹ്യ വിഭാഗങ്ങളുടെ സമരങ്ങളിലൂടെയാണ് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം കൊടുത്ത ഗാന്ധി നേതൃത്വം കൊടുത്ത നെഹ്റു ഒക്കെ നേതൃത്വം കൊടുത്ത ദേശീയ പ്രസ്ഥാന കാലഘട്ടത്ത് അതിനകത്ത് ഒരു രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു അതെപ്പോഴും സാമൂഹ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ അവഗണിച്ചിരുന്നു ഇന്ത്യയിലെ ജാതി വ്യവസ്ഥ പോലുള്ള കാര്യങ്ങളെ അവഗണിക്കുകയും ഇവിടെ നിലനിന്നിരുന്ന പല അസമത്വങ്ങളും മാഞ്ഞുപോയിക്കോളും ഞങ്ങൾക്ക് രാഷ്ട്രീയ അതായത് കൊളോണിയൽ ലിഗിസ്റ്റുകൾ ബ്രിട്ടീഷുകാർ പിൻവാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെയുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുമെന്നും സാമൂഹ്യ അസത്വം അസമത്വങ്ങൾ പിന്നീട് പരിഹരിക്കാമെന്ന് പറയുന്നൊരു ചിന്തയുണ്ടായിരുന്നു ഈ ചിന്തയാണ് തിലകനടക്കമുള്ളവർ പുറത്തിയത് ഒരു ചിന്തയായിരുന്നു പക്ഷെ അതിനകത്ത് തന്നെ സാമൂഹ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ എപ്പോഴും പരിഹരിക്കണം ജാതീയമായ അസമത്വങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ മതപരമായ വിവേചനങ്ങളൊക്കെ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് അതും കൂടെ പരിഹരിച്ചുകൊണ്ടാണ് രണ്ട് ധാരകൾ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകണ ഒരു ചിന്തയുണ്ടായിരുന്നു അതായത് സോഷ്യൽ കോൺഫറൻസിൻ്റെയും പൊളിറ്റിക്കൽ കോൺഫറൻസിൻ്റെയും രണ്ട് ധാരകൾ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിനകത്തുണ്ടായിരുന്നു ഈ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിനകത്ത് പലപ്പോഴും ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നേതാക്കന്മാരും മിക്കവാറും എല്ലാവരും സവർണർ ആയിരുന്നു അവർ പലപ്പോഴും സാമൂഹ്യ വിഷയങ്ങളെ അവഗണിച്ചു ഈ അവഗണനയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഡോക്ടർ അംബേദ്കറെ പോലുള്ള ഒരു ഉയർന്നു വരികയും അവർ കീഴാളന്റെ പ്രശ്നം ദലിത് പോലുള്ള ജന ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നം രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നമാണെന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതായത് ഇന്നലെ വരെയും ഭരിച്ചിരുന്ന വിഭാഗങ്ങൾക്ക് നാളെ ഭരണം കിട്ടുമ്പോൾ അവർ ഞങ്ങളുടെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കും എന്നുള്ളൊരു ഒരു വാഗ്ദാനത്തിൽ ഞങ്ങൾ നിൽക്കാൻ തയ്യാറല്ല മറിച്ച് ഞങ്ങളുടെ പ്രശ്നം ഇന്ന് തന്നെ രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നമായി കണക്കാക്കിക്കൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയമായ പരിഹാരം വേണമെന്നൊരു നിർദ്ദേശം വെക്കുകയും അതനുസരിച്ച് കോൺഗ്രസുമായിട്ട് വളരെ ശക്തമായൊരു ഒരു സമരം രൂപപ്പെടുകയും ചെയ്തു കോൺഗ്രസിനകത്തൊരു വലിയ സമരം രൂപപ്പെടുകയാണ് അതിനെയാണ് കമ്മ്യൂണിറ്റ് ഡെഡ് ലോക്ക് എന്നാണ് അമ്പേക്കർ പറയുന്നത് സാമൂഹികായികമായ ഒരു സ്തംഭനാവസ്ഥ ഇന്ത്യയിലുണ്ടായി വളരെ ശക്തമായ ഗാന്ധി അടക്കമുള്ളവർക്ക് നിരാഹാരം അടക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു സാമൂഹ്യ സ്തംഭനാവസ്ഥ ഉണ
കിട്ടുന്നതാണ് ജനാധിപത്യം എന്നുള്ള സങ്കല്പം മാറുകയും ജനാധിപത്യത്തിന് ആധുനിക ജനാധിപത്യത്തിന് ഒരു പാഷൻ രൂപപ്പെടുകയും ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഇന്നത്തെ മതേതര ജനാധിപത്യം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നപ്പെടുന്നത് വളരെ ഉന്നതമായ ലോകോത്തരമായ ജനാധിപത്യങ്ങൾ ഒന്നായി നിലനിൽക്കാൻ കഴിയുന്നതിന് കാരണം ഏറ്റവും കീഴാള വിഭാഗങ്ങൾക്ക് അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ അവകാശങ്ങളെയും അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളെയും രാഷ്ട്രീയമായി തന്നെ ഉയർത്താനും അത് സംരക്ഷിക്കാനും കഴിഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി രണ്ടിൽ നടന്ന ഈ സംഭവത്തിന് തുല്യമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രക്ഷോഭണമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് കേവലമായ ഒരു ഈ ഹിന്ദുത്വത്തിൻ്റെ ജൈത്രയാത്രയെ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്കറിയാം പലതരത്തിലുള്ള പ്രക്ഷോഭണങ്ങൾ നടത്തും പലതരത്തിലുള്ള ഫോർമുലകൾ അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ ഫോർമുലകളുണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള ഫോർമുലകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഹിന്ദുത്വത്തിൻ്റെ ഈ ജൈത്രയാത്ര എങ്ങനെ തടയപ്പെടും അവരുടെ കള്ളപ്രചരണങ്ങൾ എങ്ങനെ തള്ളപ്പെട തടയാൻ കഴിയും പലപ്പോഴും അറിയാം ഫാസിസ്റ്റ് ഗവൺമെൻറ്റുകളെ രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധം വേണ്ടി വന്നു ഹിറ്റ്ലർ തടയാനായിട്ട് ഐക്യമുന്നണികൾ രൂപപ്പെടേണ്ടി വന്നു പക്ഷെ ഇന്ത്യ പോലൊരു രാജ്യത്ത് ഇവിടുത്തെ ഫാസിസത്തെ എങ്ങനെ തടയാൻ കഴിയൂ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് കാരണം ഇവിടുത്തെ പുരോഗമന വിഭാഗങ്ങൾ ദുർബലമായ സ്ഥലത്താണ് അവർ കയറി വന്നത് അതായത് ഹിന്ദു സമുദായത്തിനകത്ത് എപ്പോഴും ഒരു പുരോഗമന ശക്തിയും വ്യാധ്യാസ്തിക ശക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ആ പുരോഗമന ശക്തിക്ക് എപ്പോഴും അതാണ് നെഹ്റുവിൻ്റെ ഒക്കെ കീഴിലുള്ള അധികാരം അവർക്കാണ് കിട്ടിയതെങ്കിൽ അവർ ക്രമേണ ദുർബലമാകുകയും അതിനകത്താണ് ഈ യാഥാർത്ഥിക ശക്തി കടന്നു വന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർ അപൂർവപൂർവമായി വിജയം വലിച്ച ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അവർക്കെതിരെ എങ്ങനെ സമരം ചെയ്യണം ആര് സമരം ചെയ്യണമെന്നുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് പലപ്പോഴും മതേതര സമൂഹം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ശക്തമായ രീതിയിൽ ചിതറി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പുരോഗമന വിഭാഗത്തിനകത്ത് വമ്പിച്ച രീതിയിൽ തിരിച്ചടി ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവർ കയറി വന്നത് അപ്പോൾ പിന്നെ സാമൂഹ്യ സമരങ്ങൾ പുതിയ തരത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ സമരങ്ങളും രാഷ്ട്രീയ സമൂഹങ്ങൾ ഉയർന്നു വന്നുകൊണ്ട് ജനാധിപത്യത്തെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടി വരും അല്ല ജനാധിപത്യത്തെ പൊളിച്ചെഴുതേണ്ടി വരും ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിം ജനവിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഈ സമരം ശക്തമായി ഉയർന്നു വരുന്ന വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയേണ്ടി വരുന്നത് കാരണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതുകളിൽ കീഴാള സമൂഹങ്ങളുടെ കൈ മുൻകൈയിൽ നടന്ന സമരമാണ് ജനാധിപത്യത്തെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി തന്നെങ്കിൽ അല്ല ജനാധിപത്യത്തെ ഇന്നത്തെ രീതിയിൽ ഫ്രെയിം ചെയ്തെടുത്തെങ്കിൽ ഇന്ന് മുസ്ലിം ജനവിഭാഗത്തിൻ്റെ അവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പൗരത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു കാര്യമൊന്നുമല്ല മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പൗരൻ എന്നുള്ളതാണ് മനുഷ്യൻ എന്ന വാക്കിനേക്കാളും വിലയുള്ള ഒരു വാക്കായിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കേണ്ടത് അത്രമാത്രം ആധുനിക ദേശത്ത് ഏറ്റവും സങ്കീർണമായ ഒരു പൗരത്വത്തെ സംശയസ്പാദമാക്കി നിർത്തുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിൽ മുസ്ലിം ജനവിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു വന്ന അവരുടെ യൂത്ത് നിന്ന് ഉയർന്നു വന്ന അവരിൽ നിന്നിട്ട് സ്ത്രീകളിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന സമരം ഇന്ത്യയിലെ ഹൈന്ദവ ഫാസിസത്തിന് ശക്തമായ തിരിച്ചടി ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല അതിനെ രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് പരാജയപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള അഭിപ്രായ കാരണമാണ് നമുക്കറിയാം ഫാസിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതെപ്പോഴും പ്രചരണമാണ് പ്രചരണത്തിലൂടെ വരും ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അവർ കൊണ്ടാലും തിന്നാലും ഒക്കെ അവർ പ്രചരണത്തിലൂടെ മൂടിവെക്കാൻ കഴിയും ഫൈനൽ സൊല്യൂഷൻ അന്നാരൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന എഴുത്തുകാർ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് അവർ വാക്കുകളൊക്കെ വേറെ വാക്കുകളാണ് പറയുള്ളൂ ഫൈനൽ സൊല്യൂഷൻ എന്നുള്ള ഒരു വാക്ക് പറയും അർത്ഥം എന്താണ് ഒന്നെടുക്കുക എന്നാണ് ഉന്മൂലനം എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ വാക്കിനർത്ഥം പരിഹാരം അവസാന പരിഹാരം അങ്ങനെ വളരെ വാക്കുകളൊക്കെ മാറ്റിമറിച്ചു കളയുമെന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഈ വാക്കുകളൊക്കെ മാറ്റിമറിച്ചുകൊണ്ട് അവർ കൃത്രിമമായ പദാവലികൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് നിയമത്തിൻ്റെ ചെറിയ സാധ്യത പ്രശ്നങ്ങളാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തുട തുടക്കം കുറിച്ച അല്ലെങ്കിൽ അവർ ആ പണ്ടേ അവരുടെ ചിന്തയിലുണ്ടായിരുന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ച് മുതൽ അവരുടെ പദ്ധതിയിലുണ്ടായിരുന്ന മുസ്ലിം ജനവിഭാഗത്തിൻ്റെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന രാഷ്ട്രീയ സംവിധാനത്തിലേക്ക് വളരെ ആരും ചോദ്യം ചെയ്യാതെ കടന്നു വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തെയാണ് ഇന്നത്തെ സമരങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം അവർക്ക് ഇനി ഇനി കഴിഞ്ഞ കാലത്തെ പോലെ ഫാസിസ്റ്റ് നടപടികളുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല എന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കറിയാം ഇന്ന് പന്ത്രണ്ടോളം സ്റ്റേറ
ഇതിന് അർത്ഥമെന്ന് പറയാൻ നാളത്തെ ഇന്നലത്തെ നാസി ജർമ്മനി ആണെന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നലത്തെ മുസോളിയുടെ ഇറ്റലിയാണ് വരാൻ പോകുന്നതുള്ളത് ഇവരുടെ നിയമങ്ങളിലൂടെയും ഇവരുടെ സംവിധാനങ്ങളിലൂടെയും തിരിച്ചറിഞ്ഞ പുതു തലമുറയാണ് ഇന്ന് നമ്മളെ ഈ പുതിയ സമരങ്ങളിലേക്ക് ആയിരക്കണക്കിന് പേരെ എത്തിക്കുകയും നമ്മളെ പുതിയ തരത്തിലുള്ള സമരമുറകളിലൂടെ പുതിയൊരു സമാധാന തീർച്ചയായിട്ടും ഈ സമരത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് മുസ്ലിം ജനവിഭാഗത്തിന് പങ്കാളിത്തമുള്ള എല്ലാ സമരങ്ങളെയും എന്തായാലും അതിനെയെല്ലാം തീവ്രവാദമെന്നോ മതതീവ്രവാദമെന്നോ ദേശവിരുദ്ധതയെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വർഗീയവാദമെന്നോ ഒക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിനെ ഇല്ലാതാക്കാനും ലഘൂകരിക്കാനും ഭരണകൂട മർദ്ദനത്തിൽ ഉപാധിയാക്കാനും പണ്ട് മുതലേ അതെല്ലാ ഗവൺമെന്റുകളും ചെയ്യുന്നതാണ് എല്ലാ പ്രാദേശിക ഗവൺമെന്റുകളും ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ പോലും അതുപോലത്തെ അവർ ഇന്നലെ വരെയും തുടർത്തി തുടർന്നു പോകുന്നുള്ള ഒരടിച്ചമർത്തൽ രീതിയും ഇവിടെ ഫലപ്രദമായിട്ടില്ലെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായി കാണ കാണേണ്ട കാര്യം ഫലപ്രദമായി നടപ്പിലാക്കാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇന്നത്തെ വേറൊരു സമൂഹമാണ് ഇത്രയും മുമ്പിച്ച ബഹുജനങ്ങളെ അണിനിരത്തിക്കൊണ്ട് ഇത്രയും വലിയൊരു സമരം നടത്തെങ്കിൽ നൂറുകണക്കിന് പേർ ഇതിനകത്ത് മരിക്കപ്പെടുകയും വമ്പിച്ച തരത്തിലുള്ള പൊതുമുതൽ ഇല്ലാതെ പൊതുമുതൽ നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നവരുള്ള സമരങ്ങളുമായി ഒരിക്കുക നമുക്കറിയാം കേരളത്തിലെ ഇന്ത്യയിലെ മുഴുവൻ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും വമ്പിച്ച രീതിയിൽ പൊതുമുതൽ നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടും മറ്റുള്ളവർക്ക് ദ്രോഹം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള സമരങ്ങളാണെങ്കിൽ ഈ സമരത്തിൽ മാത്രമാണ് ഏറ്റവും സങ്കീർണമായ ഘട്ടത്തിൽ പോലും ഏറ്റവും ഇത്രയും ബഹുജനങ്ങളെ അണിനിരത്താനായിട്ട് ഏറ്റവും നല്ലൊരു സിവിൽ സമൂഹത്തിന്റെ സമരം ഉണർത്തിയെടുക്കാനും നമുക്ക് കഴിച്ചത് ഇതിന് കാരണം ഈ സമരം എന്ന് പറയുന്നത് പുതിയ തരത്തിലുള്ള കഴിഞ്ഞ ഒരു ചട്ടക്കൂടിൽ ഒതുങ്ങാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു മനുഷ്യ ഏറ്റവും വലിയൊരു പൗരാവകാശ സമരമായി മാറിയത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ സമരത്തിൽ മുസ്ലിം ജനവിഭാഗത്വത്തിന്റെ കർത്തൃത്വത്തെ അവരുടെ അവരാണ് അതിന്റെ ഏജൻസി എന്ന നിലയിൽ അതിനെ നമ്മൾ നിഷേധിക്കുന്നത് കേവല പദങ്ങൾ കൊണ്ട് നിഷേധിക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ലെന്ന് പറയുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ കാരണം ജനാധിപത്യം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ ജനാധിപത്യവും രാഷ്ട്രവും എന്താണ് രാഷ്ട്രം എന്ത് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് രാഷ്ട്രം നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗങ്ങൾക്ക് സ്വൈര്യമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ അവർക്ക് സ്വസ്ഥമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ അവർക്ക് സ്വന്തമാ സ്വസ്ഥമായിട്ട് അവരുടെ വിശ്വാസം പുലർത്താനും വിശ്വാസ സ്വാതന്ത്ര്യം പുലർത്താനും സ്വന്തമായിട്ട് വളരാനും വികസിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തെ മാത്രമാണ് ജനാധിപത്യമെന്നും രാഷ്ട്രമെന്നും പറയാൻ പറ്റുമുള്ളൂ ജനാധിപത്യം എന്ന് പറയ രാഷ്ട്രം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഊടും പാവുമാണ് ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം എന്നാണ് ഡോക്ടർ അംബേദ്കർ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് ഇവിടെ എന്താണ് ചെയ്തത് ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ അസ്വസ്ഥപ്പെടുത്തുക ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ സംശയാസ്പദത്തിൽ പെടുത്തുക അവർ മതത്താൽ വ്യത്യസ്തരായതുകൊണ്ട് അവർ വിശ്വാസത്താൽ വ്യത്യസ്തരായതുകൊണ്ട് അവരെ അവരോട് ശത്രുത പ്രവർത്തിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ഏകീകരിച്ച ഞങ്ങൾ ഹിന്ദുക്കൾ എന്നുള്ളൊരു ഏകീകരണം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഒരു വളരെ ഫാസിസ്റ്റ് പദ്ധതിക്കെതിരെ ഉയർന്നു വന്ന ഈ സമരം ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെ ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിം ന്യൂനപക്ഷത്തിന്റെ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ മേലുള്ള അവരുടെ സ്വയം പരി സ്വയമായിട്ടുള്ള പരമാധികാരത്തെ സ്വന്തം പരി പരമാധികാരത്തെ അവർ പ്രഖ്യാപിച്ച ഒരു സമരമാണിത് ഈ സമരം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ജനാധിപത്യത്തെ വികസിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഫാസിസത്തെ പിന്നോട്ട് ഫലിപ്പിക്കുന്നതാണ് അതിനെ നിശ്ചലമാക്കുന്ന ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ മുൻകൂട്ടി കയറി വന്ന ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ ഏജൻസിയെ നിഷേധിച്ചു കൊണ്ടുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നതും വളരെ നല്ല കാര്യമല്ലെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം കാരണം ഈ സമരരംഗത്ത് ഉണ്ട് മറ്റുള്ളവരെല്ലാം ഉണ്ടാവുമെങ്കിൽ പോലും മുസ്ലിം ജനവിഭാഗം തന്നെയാണ് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം പേരും അണിനിരന്നിരിക്കുന്നതിന് കാരണം അവരെ തന്നെയാണിത് ബന്ധിക്കുന്നത് അവരെ തന്നെയാണ് ഇത് ബാധിക്കുന്നത് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് പലപ്പോഴും സാങ്കേതികമായ കാരണങ്ങളാ കൊണ്ട് ബാധിക്കുമെങ്കിൽ പോലും പലപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്ന ഹിന്ദുത്വ ഗവൺമെന്റ് വമ്പിച്ച രീതിയിലുള്ള വിദ്വേഷ പ്രചരണം ഇവിടെ അഴിച്ചു വിട്ടിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ കാല ഗവൺമെന്റുകളെ പോലെയല്ല അവർ ഏറ്റവും അടിത്തട്ടിലെ ജനങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന വിഭാഗങ്ങൾക്കുള്ളിലേക്ക് പോലും തന്നെ മുസ്ലിം വിരുദ്ധമായ വംശീയ വിദ്വേഷം അടിച്ചു വിട്ടിട്ടുണ്ട് അനേകമായ നുണകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരെ വേറൊരു ബോധത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു വളരെ വിഭജിത അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സമൂഹത്തിനകത്ത് ആ സമൂഹ
ഹിന്ദുത്വത്തിന് പുതിയ തരത്തിലുള്ള നിശ്ചലത കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും അവർക്ക് നാളെ ചിലപ്പോൾ അവർ വീം പഠിക്കുന്നുണ്ട് ക്ഷായൊക്കെ വീം പഠിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ നാളെ നടത്തിക്കളയും അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ നടപ്പാക്കും എന്തൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവർക്ക് നടപ്പാക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നുള്ള അഭിപ്രായക്കാരനാണ് ഞാൻ കാരണം ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ വിവിധ സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റുകളിൽ നിന്നും പ്രാദേശിക കക്ഷികളിൽ നിന്നും രൂപപ്പെട്ട എതിർപ്പുകൾ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിം ജന സമൂഹത്തെ ഇന്ത്യയിലെ മറ്റിതര ജനവിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും വെട്ടിമുറിക്കാൻ ഫാസിസ്റ്റുകൾക്ക് വിചാരിച്ചാൽ നടക്കില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇത് നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞതിന് കാരണം കാരണം അവർ വിചാരിച്ചത് എന്താണ് ഹിന്ദു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒറ്റ ചിന്തയിലേക്ക് ഒറ്റ പൊതുബോധത്തിലേക്ക് അണി എല്ലാവരെയും അണി അണിനിരത്തി കഴിഞ്ഞാൽ മുസ്ലിം വിരുദ്ധത നമ്മളിൽ എല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും മുസ്ലിം ജനവിഭാഗങ്ങളെ ഒറ്റപ്പെടുത്തി മാറ്റിയെടുത്താൽ അവർക്ക് ഏകീകരിക്കാൻ കഴിയുമെന്നും അവർക്ക് വിജയിക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള ഒരു ഗുജറാത്ത് മോഡൽ ഈ ഗുജറാത്ത് മോഡലാണ് അവരാഗ്രഹിച്ചത് പക്ഷെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഗുജറാത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രദേശത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അവിടെ ജാതി വിരുദ്ധ സമരങ്ങൾ നടക്കാത്ത ഒരു സ്ഥലമാണ് കീഴാള സമൂഹങ്ങളിൽ നിന്ന് മുന്നേറ്റം നടന്നിട്ടില്ല മുസ്ലിം ജനവിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളോ സാമൂഹിക പ്രസ്ഥാനങ്ങളോ ഉയർന്നു വന്നിട്ടില്ല അവിടെ പലപ്പോഴും അതിനെപ്പറ്റി പറയുവാണെങ്കിൽ ഗാന്ധിയൻ സങ്കല്പങ്ങൾക്കുള്ളിൽ പലപ്പോഴും തളച്ചിടപ്പെട്ട ഒരു സമൂഹമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈന്ദവ സമൂഹത്തിനകത്ത് വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വരാത്തൊരു സമൂഹമാണ് ഉപരിജാതികളും മേൽജാതികളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം വളരെ പഴയ രീതി നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിനകത്ത് അവർക്ക് നടപ്പിലാക്കാൻ പറ്റിയ ഹിംസകൾ ഇന്ത്യയിലെ മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം ഇവിടെ അഹൈന്ദവമായ മൂവ്മെന്റുകൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അബ്രാഹ്മണിയുമായ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ പലതരത്തിലുള്ള കിഴ മുസ്ലിം ജനവിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ വമ്പിച്ച രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അവരിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും ഉന്മുദ്ധമായൊരു ഒരു വിദ്യാർത്ഥി യുവജന സമൂഹവും രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അതിനു മുമ്പ് ഒരു കാര്യവും കൂടെ പറയട്ടെ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സമരത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതൊരു സിവിൽ സമൂഹമായി വികസിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വളരെ ശാന്തമായ ഒരു സമരത്തിലൂടെ ഭരണകൂടത്തിന്റെ അടിച്ചമർത്തലല്ലാതെ നമ്മുടെ പക്ഷത്ത് നിന്ന് ഒരു അടിച്ചമർ ഒരു അക്രമം പോലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല മരിച്ചവരുടെ പേര് മുഴുവൻ നോക്കും മുഴുവൻ പേരും മുസ്ലിങ്ങളാണ് അടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേസിൽപ്പെട്ട ഒരു മുഴുവൻ പേരും തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ശതമാനം പേരും മുസ്ലിങ്ങളാണ് അതിനർത്ഥം മുസ്ലിം ജനവിഭാഗത്തിന്റെ മേലേക്ക് അവരുടെ ഇനിഷ്യേറ്റീവിൽ നടന്ന ഒരു സമരം തന്നെയാണ് എങ്കിൽ പോലും ഈ സമരത്തിന് ഇങ്ങനെ വികസിതമായ ഒരു സമരമാക്കാൻ പലപ്പോഴും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളൊക്കെയാണ് പലപ്പോഴും സമര നേതൃത്വമായിരുന്നെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഇടതുപക്ഷ പൊതു നേതൃത്വം അല്ലെ ഇടതുപക്ഷ കൃത്യത്വമുള്ള ഒരു സമരവും അല്ലാതായി മാറിയ ആദ്യമായ ഒരു സമരമാണ് ഇപ്പോഴും നടക്കുന്നത് ഇതിനൊരു പൊതു ലീഡർ ഇല്ല ഇതിന് വിശാലമായ ബഹുജന നേതൃത്വങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും സങ്കീർണമായ ഒരു സമരത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടന്നു പോകാൻ കഴിഞ്ഞത് അതിന് കാരണം എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ എല്ലാ സാമൂഹ്യ വിപ്ലവത്തിനു മുമ്പും ഇതൊരു സാമൂഹ്യ വിപ്ലവമാണ് സമൂഹത്തെ പൊളിച്ചെഴുന്നതാണ് സമൂഹത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ സങ്കല്പങ്ങളെ മാറ്റിമറിക്കുന്ന സമരമായതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനു മുമ്പ് ഒരു വൈജ്ഞാനിക സ്ഫോടനം നടക്കുന്നു ഒരു ഒരു ഉത്ബുദ്ധമായി വിഭാഗം രംഗത്ത് വരുമെന്നാണ് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ആധുനിക കാലത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ പരിശ മുന്നേറ്റമായ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം നടന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ മുമ്പിൽ ബൈബിൾ ബൈബിളിന്റെ സാന്നിധ്യത ബൈബിൾ പരിഭാഷകൾ ലൂതർ നടത്തിയ ബൈബിൾ പരിഭാഷകളുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൈജ്ഞാനിക വിപ്ലവം സമൂഹത്തിൽ സംഭവിച്ചതിന് ശേഷമാണ് രാഷ്ട്രീയ വിപ്ലവത്തിലേക്കും സാമൂഹ്യ വിപ്ലവത്തിലേക്കും ജനങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്നത് ഇന്ത്യയിലറിയാം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സാമൂഹ്യ വിപ്ലവം ഏതാണ് ഭക്തി പ്രസ്ഥാനമാണ് ഭക്തി പ്രസ്ഥാനത്തിന് മുമ്പ് വരെയും ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന സമത്വത്തെ പറ്റി ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല ഈ ഭക്തി പ്രസ്ഥാനത്തിന് കാരണമായത് ഇന്ത്യയിലെ ഖുറാനിലൂടെ വന്ന സമത്വ ദർശനങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെ കീഴാള ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിയത് കൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഭക്തി പ്രസ്ഥാനം കടന്നു വരികയും ഭക്തി പ്രസ്ഥാനം രൂപപ്പെടുകയും ഈ ഭക്തി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ തുടർച്ചകളിലൂടെയാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മൾ പറയുന്ന എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സാമൂഹ്യ ചിന്തകളും രാഷ്ട്രീയ ചിന്തകളും ശ്രീനാരായണ ഗുരുവും ഈ പറയുന്ന 
തേടുകയും ചെയ്ത പുതിയ രീതിയിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന വിജ്ഞാനം കിട്ടുന്ന മേഖലകളെ ആശ്രയിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ പണ്ട് വിജ്ഞാനം നേടിയിരുന്നത് മനോര മാതൃഭൂമി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളതായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് വിജ്ഞാനം തേടുന്ന മേഖലകൾ മാറിക്കഴിഞ്ഞു വൈജ്ഞാനിക മേഖലകളിലൊക്കെ പുതുതരത്തുള്ള വൈജ്ഞാനിക മേഖലകളിലൊക്കെ ഇടപെട്ടുന്ന ഒരു യൂത്ത് രംഗത്ത് വന്നതിലൂടെയാണ് ഈ സമരത്തിന് ഒരു രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് ഒരു സാമൂഹ്യ വിഭവത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം കൈവരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സമരം രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് അവരെ അവരുടെ പ്രചരണ സമുദായത്തെ ഫാസിസ്റ്റുകളുടെ പ്രചരണ ബോധത്തെ തന്നെ നിശ്ചലമാക്കി കളഞ്ഞു നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും ആത്മവിശ്വാസം നിറഞ്ഞ ഒരു മനുഷ്യരായിട്ടാണ് നമുക്കിപ്പം മോദിയെ കാണാൻ കഴിയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഷായെ കാണാൻ കഴിയുള്ളൂ ഒരു രാഷ്ട്രീയ തീരുമാനം എടുത്താൽ ഏത് പ്രസ്ഥാനമാണെങ്കിലും അത് രാഷ്ട്രീയമായി പറഞ്ഞ് ജനങ്ങളോട് ഫലിപ്പിക്കാനും അവർ ആത്മവിശ്വാസത്തിലേക്ക് വരേണ്ടതുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ സംഭവിച്ചതാണ് ഒരു രാഷ്ട്രീയ നമുക്കറിയാം പല തീരുമാനങ്ങളിപ്പം ഹരീബ് ഗഡാവോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഒരു തീരുമാനം എടുത്തു അതിനുശേഷം കോൺഗ്രസ് പുനർജനിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് കോൺഗ്രസിന്റെ ഓരോ വ്യക്തിക്കും ആത്മവിശ്വാസം കിട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നപ്പോൾ ഇവരുടെ രാഷ്ട്രീയ തീരുമാനത്തിന് ശേഷം എന്തു പറ്റി ഇവർക്ക് ആർക്കും മിണ്ടാൻ കഴിയാത്തവരായി മാറി ഇവർ ഇന്ത്യയിലെ സമരത്തിന് അറിയാം ഈ പൗര സമരത്തെ പൗരത്വ വിരുദ്ധ പ്രക്ഷോഭണത്തിൽ അണിനിരുന്നിരിക്കുന്നൊരു ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിം ജനവിഭാഗത്തിനൊപ്പം മുൻ സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിമാരുണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ മുൻനിര പത്രപ്രവർത്തകരുണ്ട് കോളേജ് പ്രൊഫസർമാരുണ്ട് വമ്പിച്ച തരത്തിലുള്ള ബഹുജന മുന്നണികളുണ്ട് ഇവരെയൊക്കെ ഷാ വിളിക്കുന്ന തുക്കിട തുക്കിട ഗാങ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അതിന് അർത്ഥം എന്താണ് ഒരിക്കൽ പോലും തന്റെ രാഷ്ട്രീയ അഭിപ്രായത്തെ തങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ പദ്ധതിയെ വ്യക്തമാക്കാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിൽ അവർ രാഷ്ട്രീയമായി പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇത് തെളിയിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ഇന്നത്തെ പുതുതലമുറ പ്രത്യേകിച്ച് മുസ്ലിം യുവത്തിൽ രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വൈജ്ഞാനിക സമൂഹം ഒരു പുതു വൈജ്ഞാനിക സമൂഹം എല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങളുമായിട്ട് ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ജനവിഭാഗങ്ങളോടും അവർക്ക് പ്രത്യേക അതിർത്തികളില്ലാത്തവരാണ് പ്രത്യേക അകലങ്ങളില്ലാത്തവരാണ് എല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്നുകൊണ്ട് സ്വന്തം അകത്തുള്ള ഭിന്നതകളും മറന്നുകൊണ്ട് എപ്പോഴും നമുക്ക് പരസ്പരം തമ്മിൽ തള്ള വാസനകളും കൂടി ഉണ്ടല്ലോ അത് മറികടന്നുകൊണ്ട് സ്വയം ഐക്യപ്പെടുത്തിയ വിവിധ ജനവിഭാഗങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് മുസ്ലിം ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കകത്ത് തന്നെ പരസ്പര ഐക്യവും കൂടി ഉണർത്തിയെടുത്തുകൊണ്ടൊരു സിവിൽ സമൂഹത്തിലാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ഈ സിവിൽ സമൂഹ സമൂഹ സമരം ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തെ പൊതുക്കിപ്പണിയുന്നതായിരിക്കും ആത്യന്തിക വിജയം നമ്മുടേതായിരിക്കും അപ്പോൾ തന്നെ ഒരു കാര്യവും കൂടെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കൂ ഈ സമരം എന്ന് പറയുന്നത് കേവലമായ ഈ നിയമങ്ങൾ പിൻവലിക്കുക എന്നതിന് അപ്പുറം കടന്നൊരു സമരമാണ് കാരണം ഈ സമരം തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പലരും പറഞ്ഞു ആദ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞത് ഇത് രണ്ടാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരമാണെന്നാണ് മമത ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി മമതാ ബാനർജിയാണ് പറഞ്ഞത് ആ വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചത് പിന്നീട് നമ്മുടെ മുരളീധരൻ എം പി അടക്കം ഇപ്പം കേരളത്തിൽ എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട് രണ്ടാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് രണ്ടാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എം തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ മണ്ഡൽ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ടിന്റെ കാലഘട്ടത്താണ് രണ്ടാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നത് രണ്ടാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കിനർത്ഥം ഇന്ത്യയിലെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം സവർണാധിപത്യ ശക്തികളുടെ കയ്യിലേക്ക് അധികാരം തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നതായിരുന്നെങ്കിൽ രണ്ടാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ അവർണ സമൂഹങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയം അവർക്ക് കൃത്യമായി കിട്ടേണ്ട രാഷ്ട്രീയ അവകാശം അവർക്ക് സാമൂഹ്യ നീതി കൃത്യമായി ഉറപ്പാക്കുന്ന ഒരു സമരമാണ് രണ്ടാം രാഷ്ട്രീയ സ രണ്ടാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം എന്നാണ് അതിനെപ്പറ്റി പറയുന്നത് ഇത് ഇന്ത്യയിലെ പൗരത്വ ഭേദഗതിക്കെതിരായ സമരം രണ്ടാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൻ്റെ ഭാഗമാവുന്നത് ഇത് സവർണാധിപത്യ ശക്തികൾ ഹിന്ദുത്വം എന്ന് പറയുന്ന ഒറ്റ പോയിന്റിനെതിരെ മാത്രമല്ല സവർണാധികാരത്തിനെതിരെയുള്ള ഒരു സമരമായിട്ട് വരുംകാലങ്ങളിൽ നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹം മാറ്റിമറിക്കുമെന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയം വേണ്ട ഈ പൗരത്വ നിയമത്തിൻ്റെ വിരുദ്ധ സമരത്തിൻ്റെ അലയോട് കേൾപ്പെട്ട് കുഴപ്പങ്ങളിൽ ചാടി എല്ലാ ഫാസിസ്റ്റുകൾക്കും പറ്റുന്ന പോലെ അവരവരുടെ കാല് കല്ലിലേക്ക് തന്നെ ഇടുകയാണ് പാറ പൊട്ടിച്ച് അവരവരുടെ കാലിൽ വീഴ്ത്തുക തന്നെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ തോറ്റ് പിൻവാങ്ങുന്നത് അവർ സ്വയം തീരുമാനം എടുക്കില്ല ഏത് രാഷ്ട്രീയ കക്ഷിയാണെങ്കിലും തീരുമാനം ഇവരെടുക്കില്ല പക്ഷെ ഇവർ പരാജയപ്പെടുന്നവരെയും ഇവർ
ഇന്ത്യയിലെ ജനാധിപത്യ സമരങ്ങളുടെ ഉജ്ജ്വല അധ്യായങ്ങളായ ഇന്ത്യയിലെ പുതിയ ജനാധിപത്യത്തെ നിർമ്മിച്ചെടുക്കുന്ന മഹത്തായി സമരമണ്ഡലത്തിൽ നമുക്ക് നമ്മുടേതായ രീതിയിൽ വളാഞ്ചേരിയിൽ നമുക്കൊരു സ്ക്വയർ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് ഏഴ് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രക്ഷോഭണ മുന്നണിക്ക് മുന്നണിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ച ഇവിടുത്തെ പ്രവർത്തകർ ഓരോരുത്തവരെയും അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ടും അവരെ എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായി അഭിവാദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടും ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ജയ